Olá, meus amigos pesquisadores! Quando nos deparamos com as narrativas ancestrais da humanidade, vemos que os antigos humanos mantinham uma relação direta com os seres superiores. E uma das perguntas que não conseguimos responder é Por que supostamente não temos mais contato direto com antigos seres avançados? Seres que muitas vezes os denominávamos como deuses. Talvez eu não possa dar esta resposta, mas podemos fazer uma pergunta melhor. Será que até hoje mantemos este contato e isso foi escondido da maioria das pessoas? Será que estes segredos são guardados por sacerdotes de diversas tribos cuja história secreta, eventos antigos, são oralmente transmitidos de geração em geração? Os ecos dessa história perdida podem estar codificados em narrativas antigas, que necessitam de serem estudadas em suas línguas originais, para que possam ser transmitidas em nossa língua natal. Foi por isso que criei esta série, Contato Secreto. Serão sete capítulos que subiremos os mais altos níveis dos conhecimentos perdidos. E durante essa série você verá que nossa história não é o que nos contaram. Então, se você quer iniciar essa jornada, seja muito bem-vindo, pois estamos prestes a navegar no primeiro capítulo desta incrível história. Sabemos que a ficção sempre imitou a realidade. Quando olhamos para filmes como Stargate, podemos conectá-lo com a história de 300 vigilantes que foram enviados da Torre de Babel para suas estações nas estrelas conforme relatado nas narrativas sumérias. A pergunta é, será que até hoje os governos usam estes portais para se conectar com lugares longínquos do espaço, como vemos no filme Stargate? Será que seria este motivo por trás dos problemas que ocorrem no atual Iraque? Na verdade, sabemos muito bem que hoje a maioria dos estudos arqueológicos em todo o Iraque está paralisada e talvez possamos encontrar algo no dia em que for realmente possível realizar escavações novamente no Iraque. Devido a isso, mais uma vez estamos longe da comprovação científica. Outra pergunta que temos que fazer é por que os militares ou mesmo os americanos se concentrariam neste ponto específico? Vamos ser diretos. Eles estão usando portais estelares? Segundo Anton Parks, especialista em cultura antiga do Oriente e especialista em língua proto-suméria, ele teve uma longa conversa com Gary Zeitling sobre isso antes de Zeitling falecer. Segundo Parks, havia coisas que Gary Zeitling sabia que não o contou. Sabemos que a esposa de Gary Zetlin havia trabalhado para os serviços secretos americanos e ele trabalhou no Projeto 7 por muito tempo e também colaborou entregando informações à NASA. Agora, o fato de terem se envolvido e apoiado tanto Anton Parks ao longo de vários anos me faz acreditar que há alguma verdade nisso ou pelo menos que eles tiveram acesso a informações que coincidiam com o que Anton Parks descobriu através de suas traduções de tábuas sumérias. A pesquisa de Anton Parks sobre os cuneiformes sumérios não apenas atraiu a atenção daqueles em campos curiosos, mas também abriu novas portas para a observação de evidências antigas. A base de nossa erudição moderna sobre a Suméria vem da biblioteca de Assurbanipal, que foi encontrada em Nínive, e nesta área havia folhas metálicas que tinham padrões e pequenas ilustrações gravadas nelas. Estas ilustrações mostram o cotidiano de espécies que representam ter conhecimento de ciência, astronomia, genética, alquimia e tantas outras ciências que só foram estudadas profundamente há pouco tempo. No texto sumério, há histórias muito parecidas de onde inteligências avançadas eram capazes de se mover entre realidades dimensionais, e faziam isso usando um pequeno dispositivo que conseguiam sintonizar de maneira muito precisa com o material da Terra, mais especificamente com as rochas da Terra, que lhes permitiam fazer isso. Então, se existem portais na Terra, é evidente que existem outros portais iguais a estes nas estrelas. É possível que, como a antiga linguagem matemática codificada na Grande Pirâmide, esses atalhos para outras dimensões tenham sido criados por estes seres avançados como um meio não apenas de se transportar, mas para capacitar os seres humanos para ver além do véu. 
Os avanços de estudos científicos estão começando a descobrir que existem muitas outras dimensões e que essas dimensões só estão separadas das nossas por meio de uma membrana eletromagnética. Na verdade, esta membrana é comparada a uma frequência de rádio, que nós, como criaturas, podemos sintonizar apenas girando um pouco o dial e posicioná-lo corretamente. No entanto, não sabemos quão horrível isso pode ser ou quão bonito pode ser, pois não temos como prever o que passa nesta suposta estação, ou seja, não sabemos realmente o que existe nessas dimensões. Mas quais aparatos os nossos ancestrais usavam para acessar essas dimensões? O que sabemos é que em lugares como o Museu do Cairo, no Egito, vários artefatos foram encontrados em locais como Saqqara, por exemplo, que os cientistas simplesmente não conseguem explicar. Eles estão relutantes em até mesmo colocá-los à vista do público. Alguns deles estão nos quartos dos fundos ou estão encaixotados nos níveis mais baixos. São feitos de materiais que não são da terra e estão escondidos pois não sabem o que é. Agora, esses materiais de origem desconhecida poderiam ser a prova de que esses portais existiram? Qualquer coisa referida como um portão de Deus ou um naval na terra é geralmente uma espécie de ponto de acesso energético onde as leis da física são ligeiramente diferentes ou apenas para permitir que você atravesse um portal para outro nível de existência. Há uma interpretação que diria que talvez houvesse algo acontecendo conectando diferentes planetas, diferentes civilizações. Se você acompanha os vídeos aqui do canal Incrível História, sabe que os relatos sumérios são de seres avançados os quais chamamos de deuses ciumentos, que estão competindo por influência e poder. Sabemos que a típica história da luta entre Enlil e Enki são porque Enki quer os humanos acessando uma capacidade cognitiva maior, onde poderão acessar conhecimentos avançados, e isso é um tipo de portal. Agora, a capacidade da humanidade de encontrar esses portais estelares poderia ser o próximo capítulo no avanço de nossa compreensão do universo multidimensional em que vivemos. Antigos povos nativos da Turquia acreditavam existir lá uma porta semelhante, há outras no Egito, há outras no Iraque e há portais estelares que ocorrem naturalmente no sudoeste do deserto americano que são relatados pelos nativos. Lugares como Gobekli Tepe ou certamente a área ao redor de Gobekli Tepe no sudoeste da Turquia, a área ao redor da pirâmide de Gizé no Egito e outros lugares como Stonehenge na Inglaterra fazem parte do que pode ser descrito como locais sagrados e havia razões para estabelecer esses lugares, todos eles têm algo em comum, e se você me perguntar o que é isso, eu provavelmente diria que são anomalias geomagnéticas, pois o aparecimento de estranhos fenômenos de luz que chamaríamos hoje de OVNIs, e o que não é falado abertamente é que você pode conseguir alterar estados de consciência mais facilmente nesses lugares do que em qualquer outro lugar da Terra devido à alta concentração de energia que eles absorvem. Mas como é possível que os monumentos antigos possam realmente funcionar como um gerador de portais? Na verdade, estes monumentos de pedra são o um resquício de uma tecnologia avançada antiga, que foram construídas em locais específicos que lhe permitirão entrar em um portal para outras realidades segundo as narrativas antigas. As pedras na verdade se tornam como um mecanismo de foco que capturam ondas invisíveis que surgem do núcleo da terra, que são multidimensionais e permitem que você viaje por estes portais. A questão é, se você usar estes portais, você saberia com que estaria lidando? Acho que vale a pena considerar algumas possibilidades extraordinárias, entre elas que, na verdade, os físicos quânticos não achariam tão extraordinário que vivemos em um universo multidimensional, que estamos ocupando uma dimensão particular deste universo, mas existem muitas outras dimensões que normalmente são inacessíveis para nós e inacessíveis aos nossos sentidos, mas que podem ser alcançadas de certas maneiras e talvez 
a porta de entrada mais direta para estas dimensões secretas seja encontrada através da alteração de consciência deliberada, como é feita até hoje por tribos de nossos antigos ancestrais. Um dos portais mais famosos, o Triângulo das Bermudas, é uma boa representação de como aviões e barcos simplesmente desaparecem para nunca mais retornar. Já foram feitas inúmeras pesquisas nesta área, no entanto, pouco é falado de seus verdadeiros mistérios. Então, quais elementos ou frequências deste lugar faz com que misteriosamente coisas desapareçam repentinamente? Não somente nesta área, mas em qualquer lugar, o que você precisa para que isso realmente aconteça são depósitos de cristal de quartzo muito vasto, e sabemos que nosso planeta tem vastos depósitos de cristal em todo o globo, e isso está nos mostrando que esta é uma área com depósitos de cristal de quartzo subjacentes, que são fortes e suficiente para causar rasgos nesta membrana, e essa é a razão pela qual você obtém uma gama tão ampla de fenômenos ocorrendo em uma área geográfica pequena como esta. Estes Stargates representam lugares onde o véu termina e somos capazes de entrar em contato com frequências ocultas em nosso corpo em um nível mais fácil nestes lugares. Agora, se você não tem este conhecimento científico, você pode olhar para eles como lugares dentro de sua própria alma. Sabemos que muitas catedrais e monumentos antigos e outras coisas foram construídas propositalmente em pontos nexos da linha lei, por conhecedores dessas ciências secretas. Então, a energia da Terra é muito forte nesses locais, e também você tem pessoas conduzindo rituais e cerimônias por um longo período de tempo no campo etérico do lugar, e isso faz que as energias se acumulem ali. Agora, se de fato isso é verdade, existe um lugar físico na Terra que mistura o mitológico e a ciência para possivelmente ser a porta de entrada perfeita para outras realidades? Sabemos que no Peru, perto do lago Titicaca, é um dos exemplos mais belos e profundos de um desses Stargates. A população local o chama de Raio Marca. É uma porta misteriosa. É literalmente uma porta que não leva a lugar nenhum. Esculpida na lateral de um penhasco de arenito perto do lago Titicaca, no Peru, próximo à fronteira boliviana. Na verdade, seu nome mais popular para os povos locais é Portão dos Deuses. Eles não veem isso como uma porta que poderia se abrir, mas a ideia de um portal estelar, de que existe algo que poderia de alguma forma lhes transportar para outra realidade fisicamente. A ideia de uma entrada em geral é algo que vemos muito. Vemos isso nas paredes em templos egípcios, por exemplo, onde o iniciado caminha até a parede do templo, onde há uma entrada, e depois Há uma parede sólida para que o corpo físico não possa ir mais longe do que aquele limite. E o corpo físico é deixado para trás segundo as tradições egípcias. E o corpo energético, ou alma, se move através da porta. O que diferencia a marca daqueles Stargates que vemos em lugares como o Egito é que se acredita ser um Stargate onde o corpo físico se move em sua totalidade através da porta, podendo entrar e sair e acreditam que está ativo até hoje. O povo Quechua é o povo indígena nativo local desta parte do mundo e conta a história de quando os exploradores, os conquistadores espanhóis chegaram à América do Sul, quando chegaram aos Altos Andes e tentaram converter a população local ao catolicismo sobre o domínio espanhol. Os indígenas locais existiram e foram perseguidos. Se diz que o último imperador que chegou a este lugar perto da beira do lago Titicaca pisou neste portal estelar e com um dispositivo que ele segurou em sua mão, ele o colocou em um entalhe que está na parede e quando ele o virou, ele começou a andar e atravessou a parede. Esta história do povo Quechua nos faz lembrar de uma narrativa mesopotâmica, então poderia ser esse o mesmo dispositivo que os sumérios são retratados usando descritos em narrativas cuneiformes anteriores, se sim, como funcionou. O que as pessoas locais dizem hoje é que há um portal estelar ativo em certas épocas do ano, em que seus ancestrais continuam entrando e saindo, eles continuam passando por este portal. O geólogo Greg Braden diz 
que a coisa mais impressionante sobre a geologia de raio marca é que é um arenito de alto teor de quartzo. É um tipo muito especial de quartzo chamado quartzo piezoelétrico. Segundo Greg, a viagem no tempo e a capacidade de se mover entre dimensões está diretamente ligada a campos magnéticos e campos elétricos. Então, este lugar já é um campo de alta tensão por causa da eletricidade piezo e matematicamente faz todo sentido que, sob certas condições, certos alinhamentos planetários quando o campo magnético se combina com esse campo elétrico, ele produz um efeito como um efeito Stargate, assim como vemos em testes científicos em laboratórios. Quando olhamos para o que aconteceu em raio marca e os princípios que estão envolvidos lá e paralelos em outras civilizações, começamos a contar uma história que começa a fazer muito mais sentido. Segundo as declarações de Anton Parks, eles conseguiram localizar a Montanha Divina dos deuses Anunnaki junto com o que seria próximo ao Jardim do Éden, graças aos elementos encontrados com mecanismos de mapeamento junto com as orientações de Gary Zaitlin da NASA. Ele os levou direto ao leste da Turquia, perto da estrada 5651. O que se pode notar nas tabuinhas sumérias é que elas falam claramente em criação de trabalhadores para servir os Anunas, e o geneticista principal é Enki, e segundo a narrativa, Enki tem muito orgulho do que está fazendo. Porém, um detalhe descrito é que ele sempre tem que fazer isso em segredo, e aqui algo muito importante ocorre nas pesquisas que Anton Parks realizou. Enki, para poder ensinar valores secretamente à humanidade, mudou seu código genético, no qual provavelmente injetou coisas que não podemos compreender hoje em dia. Segundo as pesquisas de Parks, os deuses usavam uma linguagem específica no Éden, a linguagem Emean, a linguagem que segundo as narrativas vem dos céus, de onde estes seres habitavam. Anton Parks, em anos de pesquisa, descobriu que o Emesa, a linguagem da matriz, era usada principalmente por sacerdotisas sumérias. O chamado Emesa continha mais partículas do que as línguas usadas pelos deuses masculinos. Então, em que usou a linguagem Emesa, a Matrix, para codificar as línguas antigas que encontramos na Terra segundo as pesquisas de Anton Parks. As narrativas sumérias mostram que Enki tinha o desejo de trabalhar em benefício da raça humana para trazer-lhes conhecimento secretamente. E para fazer isso, eles tiveram que usar um código, então eles criaram um código linguístico para cada tribo. Segundo Anton Parks, regularmente, Talvez a cada geração, eles tivessem que mudar o código para evitar que os Anunas descobrissem sobre o conhecimento secreto que Enki estava transmitindo para a humanidade. É interessante notar que, de acordo com a pesquisa de Anton, a linguagem que foi codificada no universo para os humanos falarem é chamada de linguagem matrix. Em sumeriano, isso significa a linguagem falada pelas criadoras da vida feminina como Tiamat, e essa linguagem codificada nos ajudaria a sobreviver contra a ira do Demiurgo. Esta é uma parte crucial do trabalho de Anton Parks, pois ele descobriu que todas as línguas comuns foram codificadas a partir do Sumério segundo seus estudos linguísticos. Segundo ele, podemos procurar expressões idiomáticas de qualquer lugar que quisermos. Tribos africanas, nativos americanos, tribos até da China. Quando você chega à parte mais interna das línguas primitivas, sempre consegue entender as palavras em sumério segundo Anton Parks. Por exemplo, se você pegar a palavra ferramenta na língua de uma tribo africana e traduzi-la para o sumério, ela poderá se tornar o que usamos para cortar madeira. O que as pesquisas mostram foi que a ideia de Enki foi criar um código para poder se comunicar secretamente com os humanos em termos concretos. Segundo sua pesquisa, essa ideia de codificar a linguagem e criar novas sílabas sumérias, esse desejo de poder se comunicar secretamente com a raça humana, desencadeou muitas línguas diferentes na Terra. Por exemplo, o chinês antigo, a língua dos povos Hopi, muitos dos idiomas antigos que encontramos na África ou na Austrália. Podemos encontrar raízes comuns, como o alemão e o antigo inglês. 
em que sabia com certeza que os seres humanos não seriam submissos aos deuses em todo o planeta. Então, ele os dotou com a habilidade de fazer ferramentas e, na minha teoria, ele também desejava codificar a linguagem humana para que os deuses não pudessem os entender. Anton Park sugere que uma vez que os humanos tiveram o conhecimento para sobreviver na Terra, eles buscaram construir seu próprio futuro e escapar dos deuses. Então, poderia haver um construtor real desse novo assentamento humano? A Bíblia hebraica sugere que o construtor da Torre de Babel foi o rei de Shinar e seu nome era Nirod. Mas este nome é muito interessante, pois ele foi alguém que desafiou as leis de Yahvé para criar sua própria conexão com locais superiores, ou, como estamos dizendo, Stargates. Nimrod é um personagem interessante. Ele construiu a Torre de Babel. Ele se opôs contra a força que dominava aquelas terras naquele período. Tentou se aproximar do que qualquer outro jamais havia feito. Como resultado, as narrativas dizem que Deus derrubou o poder de Babel e como punição à humanidade por ter tentado esse ato, confundiu as línguas para que todos não pudessem entender mais uns aos outros. E existe algo a mais por trás desta história. Há algo muito importante. A civilização que age desta forma está focada em torno da Babilônia e a Babilônia está no Baixo Iraque. Eles agora veem esta área como o centro da realidade, o centro de tudo. Este é o Axis Mundi, o eixo da Terra. Essa mudança gravitacional do norte da Mesopotâmia para o sul da Mesopotâmia foi o resultado dos Babilônios, e é por isso que a antiga cidade de Uruk está no sul do Iraque. No entanto, também haviam atividades que se localizavam em Urfa, no sudoeste da Turquia. A história bíblica de Nimrod e a sua área de reinado proposto aconteceu na mesma área que um grupo de astrólogos antigos residia. Este grupo foi chamado de Caldeus e há possibilidades deste antigo grupo ter praticado alguns dos ensinamentos de Enki. Urfa era a fortaleza de Nimrod e esta era a pátria tradicional dos Caldeus. Eles eram adoradores das estrelas, eles registravam as estrelas que tinham conhecimento registravam cometas, tinham conhecimento dos eclipses e tudo mais. Eles eram os cientistas de sua época. Então, o que vemos nas narrativas é que Abraão está tentando derrubar suas crenças, suas ideias, suas tradições misteriosas e instalar esta nova ideia que lhe foi transmitida. Então, é possível que o que ele estava tentando fazer é essencialmente matar a tradição de sabedoria que tinha sido a dos caldeus até este ponto. Poderia esta batalha entre Abraão e Nimrod realmente representar paralelamente uma batalha entre Enlil e Enki pelo controle sobre a raça humana? O que a história mesopotâmica nos diz é que Enki introduziu a discórdia na fala humana e há estudiosos bíblicos que pensam que essa foi a base da história da Torre de Babel. Agora, o que é interessante é que antes, em que era considerado o provedor da sabedoria, ele era aquele que queria que a humanidade tivesse o conhecimento que desafiaria os controles dos deuses. Portanto, temos este tipo de conflito agora nas narrativas mesopotâmicas. Sabemos que pessoas que realmente estudaram as histórias mesopotâmicas, e estou falando de estudiosos bíblicos e estudiosos mesopotâmicos muito bons, eles são ambivalentes sobre a figura de Enki. Eles dizem sim, ele foi dito ser esse grande cara que às vezes é identificado como a cobra no Jardim do Éden. Então, ele mais tarde se identificou com Prometeu, na versão grega da história, onde Prometeu tenta descer e dar à humanidade o conhecimento certo que os faria avançar. Então os outros deuses entram e dizem, não, não, você não pode fazer isso. Então a todas essas repercussões para a humanidade. As pessoas na história da Torre de Babel eram realmente anarquistas que se opunham aos arcontes e diziam dane-se os arcontes, vamos embora, vamos estabelecer nossa própria pequena anarquia e vamos nos mudar para cá e construir nossa própria cidade e vamos fazer as coisas por conta própria. Sabemos que a decisão dos babilônios foi ir para o norte de Urfa mas o que eles iriam fazer lá? Sabemos 
que é apenas 13 quilômetros ao norte da antiga cidade de Urfa, está um local famoso conhecido como Gobekli Tepe. E sabemos que tudo o que é revelado deste local é seu topo. O que está abaixo poderia ter sido uma grande torre. De certa forma, 95% do local permanece abaixo do solo para ser descoberto. Então, os humanos antigos poderiam ter se reunido aqui para usar o seu conhecimento do universo. Algo notável é que os símbolos que Gobekli Tepe tem parecem acolher várias culturas da Terra, que poderiam transmitir mensagens de várias expressões linguísticas diferentes. E isso pode estar ligado ao que Anton Parks afirma sobre em que codificar a linguagem da humanidade. Toda a evolução da linguagem no cérebro humano, Homo sapiens sapiens, foi cultivada com o decorrer dos milênios, manipulada e gerenciada por tecnologias que podem influenciar o desenvolvimento da linguagem no cérebro humano. E quando lemos sobre a Torre de Babel, ser de uma época em que a população humana tinha uma língua e um sistema de pensamento, se é verdade que houve forças territoriais geopolíticas concorrentes de não-humanos concorrendo entre si neste planeta, e que houve um tempo quando os humanos foram unificados, isso não teria sido um bom passo para os não-humanos concorrentes. E poderia muito bem ser a história da Torre de Babel, um daqueles momentos em que os humanos foram homogeneizados, e algo não queria aquela homogeneidade no pensamento humano. Humanos juntos, humanos trabalhando em grupo. A mensagem da Torre de Babel na realidade mostra que houve uma ruptura, no que por um breve momento pode ter sido uma unificação de pensamentos sem guerra ou conflito de seres humanos. E se você conhece bem a história, sabe que a unificação é uma coisa perigosa para os que querem governar um povo. Mas essa unificação poderia ter sido uma torre real, ou apenas um local antigo onde as pessoas se reuniam para trocar conhecimentos. Um local no qual eles poderiam comunicar informações importantes. Precisamos lembrar que a Babilônia, na verdade, é uma antiga palavra suméria que significa portão de Deus, o que para mim, na minha compreensão dos mistérios antigos, me diz tudo o que preciso saber. Qualquer coisa referida como um portão de Deus ou um naval na Terra, geralmente é uma espécie de ponto de acesso energético, onde as leis da física são ligeiramente diferentes, ou apenas permitem que você atravesse um portal para outro nível de existência. Para mim, a Torre de Babel representa essencialmente os níveis de obtenção de conhecimento, que fazem você subir lentamente em direção à evolução cognitiva que nos foi tirada em um passado distante. O ápice, é claro, é a conexão ou intercâmbio entre o físico e o não físico. A forma como eles se comunicavam antigamente era por meio de metáforas, e quanto mais entramos na era histórica, mais confundimos a metáfora com a realidade. E quando lemos as narrativas sumérias, vemos que Enlil fica realmente irritado por causa do barulho que a humanidade está fazendo. E sua intenção é se livrar dessas coisinhas horríveis. É isso que os textos dizem. Mas Enki não quer seguir esse caminho. A humanidade são suas criaturas na narrativa. E seu projeto é trazer sabedoria e compreensão para a humanidade. E novamente... Acho que há uma bela mensagem escondida sobre esse simbolismo. Mas e você? O que acha sobre todas estas informações? Me diga aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, não esqueça, deixe seu like para que a plataforma possa te avisar quando postarmos o segundo capítulo desta incrível história. Também se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para alguém que gosta deste tema. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Desejo muita paz e alegria e até o segundo capítulo desta incrível história. Tchau.